모피를 찾아 시베리아와 알래스카를 넘어 캘리포니아까지 정복했던 러시아의 실체. 지금부터 400년 전인 1623년 시베리아산 품질 좋은 북극여우 모피 몇 장이면 50에이커의 땅이나 괜찮은 별장 한 채. 말은 다섯 마리 소는 열 마리 양은 이십 마리를 살수 있었다는 기록이 있습니다. 당시 러시아의 농부 4인 가족이 질 좋은 농지 40에이커에서 1년에 1루불도 벌기 힘들었던 시절이었는데 족제비과의 세이블 모피 최고급 한 장이 10루불 정도 했고 검은 여우 모피는 세이블이 10배 정도인 100루불 정도였다고 합니다. 시베리아의 검은 여우 모피나 검은 담비 모피는 실제 황금과 맞먹는 갑이기 때문에 검은 황금 또는 부드러운 황금이라고 불리기도 했습니다. 17세기 당시 모피값이 이렇게 엄청난 가격으로 거래되게 된 주요 원인은 서기 1250년경부터 기온이 낮아지기 시작해서 가장 추웠던 때가 16세기부터 17세기까지였다가 1850년경부터 기온이 다시 상승하기 시작한 소빙학이었는데 당시 평균 기온은 현재와 비교했을 때 1에서 1.5도씨 정도 더 낮았다고 합니다. 가장 추웠던 16세기 중반 당시까지 나무 장작이나 동물의 마른 똥이 유일한 난방 원료였지만 수요에 비해 물량이 부족한 상태였고 석탄은 아직 개발되지도 않았고 당시 유럽의 주택들이 외풍 차단이 잘 안되는 구조라서 긴 겨울을 지내기 위해서는 땔감을 아껴야 했기에 실내에서도 옷을 여러 겹 껴입고 생활할 수 밖에 없었습니다. 당시 옷감 소재로는 면, 린넨, 비단 등에 불과했었는데 벽난로에서 나오는 열기만 가지고는 옷을 여러 겹 껴입고도 추위를 이겨내기 힘들었던 유럽인들에게 방 안에 탁월한 효과를 지닌 모피가 공급되기 시작하면서 모피에 대한 유럽인들의 애착은 통제가 불가능한 정도까지 이르렀습니다. 처음에 모피로 만든 의복은 유럽의 왕족과 귀족이 사랑하던 최고급 명품으로 북방 족제비 흰색 겨울털로 판사의 법복 장식에 사용하는 어민이나 회색 흰색 무늬가 있는 다람쥐털로 귀족의 외투깃 장식에 사용하는 배어 같은 특정한 모피는 최상의 신분 계층만 사용할 수 있다는 명령이 공포되기도 했었고 신분에 따라 입을 수 있는 모피 종류를 지정하는 법이 제정되기도 했었습니다. 게다가 워낙에 고가 제품이라 귀족이나 사제들만이 신분 과시용으로 코트와 모자를 만들어 입었지만 소빙하기가 계속되자 중산층은 물론 서민층까지 반드시 마련해야 하는 필수품으로 의복만이 아니라 잠잘 때는 모피 담요를 덮고 자기까지 했습니다. 초기에는 시베리아산 모피를 구하는 방법에 두 가지가 있었는데 러시아 사냥꾼이 직접 잡는 방법과 다른 하나는 원주민이 잡은 것을 사는 방법입니다. 그러나 시베리아 원주민들은 자기네가 쓸것 이외에는 작은 동물들을 잡지 않았었습니다. 원주민들은 들짐승을 잡아 장갑이나 모자, 신발로 사용하고 있었는데 일부 모험가들이 시베리아에 들어와서는 원주민들이 모피를 입고 있는 것을 보게 되었고 그들이 입고 있는 짐승 가죽 몇 장이면 한평생 먹고 살수 있다는 것을 알고 있던 모험가들은 가지고 있던 기호품이나 원주민이 탐낼 만한 물건 등으로 모피와 교환해서 러시아로 돌아갔다가 몇몇이 무리를 지어 담비와 여우를 찾아 시베리아로 다시 들어왔었습니다. 당시 서유럽인은 시베리아에 관심이 없었고 중국인도 추운 땅에는 들어오지 않았기에 시베리아는 버려지다시피 방치된 곳이었습니다. 하지만 모피 자원이 무궁무진한 것을 알게 된 러시아가 전쟁에는 타고난 코사크족을 동원하여 1598년 시베리아로 가는 길목을 막았던 시비르 칸국을 멸망시키자 모피라는 황금의 누님은 불황자, 범죄자, 지배계급의 수탈에 못 견딘 농로 같은 한계 상황에 처해 있는 많은 무리들이 시베리아로 몰려들어서 마구잡이로 사냥을 하며 모피를 수집했습니다. 러시아에 예속되어버린 시베리아는 몰려온 사냥꾼들로 인해 반항하는 원주민들이 학살당하기도 했지만 소총으로 무장한 러시아인의 상대가 되지 못했으며 그들과 함께 들어온 새로운 질병의 창궐 등으로 원주민들은 러시아인들이 몰려오면서 작고 검은 털 짐승들이 감나가는 동물임을 알게 되었지만 그 결과 순록을 유목하며 살던 원주민들에게는 재앙으로 돌아왔습니다. 러시아 사냥꾼들은 북반구 냉대기후 지역의 침엽수림인 타이가 숲에서 겨울엔 추위, 여름엔 늪지대와 목이라는 자연을 극복해야 했기에 숲속에 함께 모여 캠프촌을 형성해서 사냥을 했지만 
야생동물을 포획하는 기술이 서툴러 모피의 칼이나 화살, 총알 자국 등 흠집을 많이 남겼는데 흠집이 있는 모피는 저질품으로 값어치가 떨어졌습니다. 그러나 원주민들은 덫으로 짐승을 잡았기 때문에 금집이 없는 최상급의 모피를 생산할 수 있었기에 유럽이나 러시아에서 몰려간 사냥꾼보다 원주민이 생산한 모피에 대한 인기가 아주 높았습니다. 유럽에서 모피 수요가 폭발적으로 늘어나자 러시아 차르 정부는 많은 모피를 조달하기 위해 원주민들에게 강압적인 방법인 야삭이란 제도를 사용하였습니다. 여기서 잠깐 야삭이란 몽골이 동유럽을 지배할 때 피지배족에게 요구한 조공이라고 하는데 시대가 흘러 러시아는 한때 그들이 지배자였던 몽골인의 후손인 타타르족으로부터 야삭을 받게 되었습니다. 차르는 카잔칸국, 아스트라칸국의 야삭을 요구했고 그 방식을 시비르칸국의 시베리아 원주민에게도 적용했습니다. 이래서 역사는 돌고 돈다는 말이 있나 봅니다. 러시아 차르는 새로 개척한 지역에 군사총독인 보이보드를 파견해 원주민들에게 칸에게 내던 세금을 차르에게 내라고 했는데 개인 또는 부족에 과세했으며 때로는 개인과 부족 양쪽으로 이중 과세를 하게 됐습니다. 18세에서 50세에 이르는 성인 남자들이 납세의 의무를 졌으며 세금은 담비 모피로 냈는데 담비가 잘 잡히는 시기엔 많이 걷었고 개체가 줄었을 땐 조금 걷는 식으로 1인당 모피 5에서 22장으로 과세를 했는데 17세기 후반에 이르러 담비가 거의 멸종 직전이었을 땐 1인당 3장을 받게 됐습니다. 보이보드와 세금징수원은 차르에게 바치는 모피장보다 배나 더 걷는 수탈행위로 개인적인 축제들을 하였는데 야삭을 활당량보다 적게 내거나 납부를 거부하는 개인 또는 부족에게는 가혹한 처벌이 가해졌으며 모피를 잘 바치는 원주민에게는 술과 담배 등 기호품과 칼, 도끼, 냄비 등 생활용품을 공급하였습니다. 모피 집산지는 톰크스를 중심으로 서쪽으로 토볼스크, 동쪽에는 이르쿠치크가 있었는데 차르 정부는 러시아에서 모피 가격을 인위적으로 낮춰 거래했습니다. 예를 들면 이르쿠치크에서 108노브라는 1등급 여우 모피가 알래스카 앵커리지에선 4779루블에 팔렸는데 그 차액을 차르 정부가 가로챘던 것입니다. 17세기에 이르러 차르 정부의 시베리아산 모피 거래액이 35만 루블에 달했는데 이것은 러시아 재정 수입의 10분의 1에 해당하는 규모였습니다. 하지만 모피 수요가 팽창할수록 담비도 빠른 속도로 자취를 감췄고 토볼스크 인근의 모피는 금세 바닥이 났고 톰크스도 거래량이 급감했으며 이루쿠츠크의 새 모피 시장이 열렸지만 모피 공급엔 한계가 있어서 30년이 채 지나지 않아서 그 시장도 폐쇄하기에 이르렀습니다. 이에 러시아인들은 새로운 모피 조달지를 찾아 동쪽으로 빠르게 이동해 1639년에 태평양 연안에 도착했으며 1650년대에는 만주 해일강 지역에까지 진출해 요새를 건설함으로써 청나라와 마찰을 빚기도 했었습니다. 그 후로도 러시아는 동진을 계속해서 1740년대 알래스카의 정착지를 마련했고 이어서 1810년에는 캘리포니아 북부에까지 도달하면서 역사상 최초로 유럽, 아시아, 아메리카 3개 대륙을 잇는 초대형 제국이 되었습니다. 참고로 1841년 러시아는 이곳 캘리포니아 북부지역을 상트페테르부르크에서 너무 멀어 관리하기가 힘들다는 이유로 멕시코인 사업가 조한 수터에게 매각했습니다. 1740년부터 알래스카로 진출한 러시아는 원주민인 알류트족을 예속화하거나 교역체제에 편입시킴으로써 이들이 모피를 계속 공급하도록 만들었습니다. 알래스카에서의 학살과 예속화, 질병의 창궐도 시베리아에서처럼 익숙한 광경이었습니다. 알래스카로 진출한 러시아 상인들은 서로 간의 경쟁이 치열해지자 무역회사를 합병해 규모를 키웠고 그럴수록 알루트족은 더 험한 지역까지 들어가 모피를 만들기 위한 사냥을 해야만 했습니다. 그러나 모피 공급처로 알래스카는 한 가지 결정적인 약점이 있었는데 유럽까지 운송비가 너무 많이 든다는 것이 문제였습니다. 알래스카를 둘러싼 러시아의 고민은 여기에서 비롯됐는데 1854년에서 1856년 사이에 있었던 크림 전쟁에서 러시아는 영국, 프랑스, 트리키의 연합군과 싸웠으나 패배하면서 재정이 악화되고 군사력도 많이 약해지자 차르 정부는 드넓은 제국의 영토 중에서 경제적 가치가 작은 부분을 포기하게 났다는 생각에 알래스카의 유용한 자원이 
얼마나 많은지 조사를 해보니까 석탄 매장량은 적고 고래잡이도 어렵고 가장 중요한 모피 생산도 앞으로 기대할 수 있을 만큼 많지 않다고 판단하게 되었습니다. 그 결과 자원 개발 전망이 나은 시베리아의 아무르강 유역에 집중하는 것이 좋겠다는 결론을 내리고 1867년 러시아의 차르는 광대한 알래스카 땅을 1에이커당 불과 2센트 총액 720만 달러라는 헐값에 미국에 매각하는 역사적인 조약을 체결하게 되었습니다. 그후이 땅이 금, 백금, 석유, 천연가스, 목재가 가득한 자원의 보고로 드러날 줄은 꿈에도 상상하지 못한 채 결정적 오판으로 인해 러시아는 지금보다 더큰 세계의 대륙을 잇는 유일한 영토 대국이 될 기회를 잃고 말았던 것입니다. 19세기 말 산업혁명으로 값싼 면화 제품이 넘쳐나면서 모피 값어치도 크게 떨어지면서 모피 시대는 서서히 저물어가고 골드 러시 시대가 시작되었습니다. 자연에서는 모든 것이 연결되어 있는데 우리는 현재 우리가 과거에 저지른 큰 실수에 대한 책임을 추궁당하고 있다. 아프리카 야생동물